ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోధను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోధన వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకును ప్రతిరోజు ప్రసారమవుచున్న బ్రదర్ జే కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారము మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు బ్రదర్ జే కిషోర్ బాబు గారు వాక్య పరిచర్య చేసి మీ సమస్యల నిమిత్తము ప్రార్థించదరు గుంటూరు అరండాలపేట పదిహేను బై రెండు ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు ప్రభుత్వ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లారా బాగున్నారా సమయం దేవునికి మరి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను యేసు తాకున మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ని బట్టి కూడా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరి దేవుడు అతను వచ్చిన పుస్తకాలు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందుతున్నారు ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము ఇవ్వడం పొందటానికే పిల్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథాలు మనం చూస్తే లేఖన ఆధారాలు ఉన్నాయి దేవునికి ఇచ్చి పొందగలిగిన పొందిన వారు అనేకులు ఉన్నారు ఇవ్వటము అనేది మనం పొందుకోవటానికే ఏమివ్వాలి ఏం పొందుకోవాలి ఒక మనిషి దేవునికి ఏమివ్వాలి దేవుని దగ్గర మనము ఏమి పొందుకోవాలి దేవుడికి ఇచ్చి వాటిలో ప్రాముఖ్యమైన ఇంకా అనేకమైన కానీ ప్రాముఖ్యమైన ఒక నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి రాబడి లేక మన యొక్క సంపాదనలో దశం భాగం కానీ లేక ప్రథమ ఫలము కానీ లేకపోతే కృతజ్ఞత కానీ కానీ ఏదైనా కానీ దేవుడు మనకిచ్చే రాబడిలో దేవునికి మనం ఇవ్వటం అది దేవునిదే దేవునికి ఇవ్వటం అది ఒకటి ఇది చాలా మంది చేస్తారు దీంట్లో చాలా మంది క్రైస్తవులు నూటికి డెబ్బై శాతం ఇది చేస్తారు దేవుడికి కానుకలు ఇవ్వటం దౌజనికి దేవుని పేరట మంచిదే కానీ ఇంతవరకే చేస్తారు అసలు ఏంటి దేవునికి రాబడి లేక దశం భాగము లేక ప్రథమ ఫలము లేక కానుకలు విస్తారంగా ఇస్తున్నారు అయినా కానీ వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు వాళ్ళ జీవితం ఆనందకరంగా ఉండలేకపోతుంది వాళ్ళకి పర్లోక రాజ్యం గ్యారంటీ ఉందా అని అంటే ఉండదు ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలారా దేవునికి ఇచ్చేది ఏమి వాళ్ళ మనము ప్రసిద్ధకరమే మనం చూడవచ్చు చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి మొదటగా మనం చూస్తే మనం రాబడి ఎట్లా మార్కస్ వార్త ఆరాధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై నాలుగు వరకు మనం చూస్తే అక్కడ యశప్ర వారు వాక్యం బోధిస్తున్నారు అందరూ చక్కగా విన్నారు వెళుతుంటే వీళ్ళు ఒట్టి చేతులతో పంపకూడదు వారు ఆహారం పెట్టండి అంటే పేతృ గారికి శిష్యులందరికీ ఒక ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇదేంటి ఇది అరణ్య ప్రాంతం ఇంతమందికి ఎలా పెట్టగలము ఆహారము అసాధ్యము అలాంటి సమయంలో చిన్న పిల్లలు వచ్చేసాయి మా దగ్గర దిగు ఇది పెట్ట ఇది ఉంది పెట్టండి అంటారు ఏంటవి ఐదు రొట్టెల్లో రెండు చిన్న చేపలు అక్కడ వేల మంది ప్రజలు వెలుగున్న కొంచెం ఇప్పుడు ప్రజలు జరుగుతుంది ఇదే వచ్చే రాబడి కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ ఎలా ఈ ఇలాంటి సమయంలో అవి దేవుని చేతులు పెట్టినప్పుడు అవి ఏమేమి అని చెప్పండి విరచబడ్డా ఆశింపబడ్డా వాటిని వడ్డించినప్పుడు అవి అందరూ తృప్తిగా తిన్న తర్వాత ఇంకా పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి దీని అర్థం ఏమిటంటే దేవునికి ఇవ్వటము మనం పొందుకోవటానికే దేవునికి ఇవ్వకుండా నువ్వు పొందుకోలేవు సాంప్ర గ్రంథ పద్దెనిమిది అధ్యాయ పదహార వచ్చినంలో ఒకరు ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలిగి చేయను అది గొప్పవారు ఎదుటకి వాడిని రప్పించును నువ్వు గొప్పవారు ఎదుటకి నువ్వు రావాలి అంటే గొప్ప స్థానంలోనికి నువ్వు రావాలి అంటే నువ్వు దేవునికి ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నప్పుడు నే నిన్ను దేవుడు నీకు వీలు కలిగి చేస్తాడు నిన్ను అత్యధికంగా నిన్ను ఆశ్రదిస్తాడు సాముద్ర గ్రంథం పంతొమ్మిది పదిహేడులో కూడా బీదలను కనికరించువాడు యహోవాకు అప్పించువాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన 
ప్రతిపకారము చేయును చూడండి మనము ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆపదలో ఉన్న మరి ఎవరు నిచ్చారనుకో వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్న మరి ఇవ్వా అండి దాన్ని ఒక ప్రతి ఉపకారం ఉపకారం ప్రతి ఉపకారం ఇప్పుడు దేవుని ఉపకారం ఎలా చేస్తావు అంటే నువ్వు బేదలను కనికరించినప్పుడు నువ్వు దేవుని ఉపకారం చేసినట్టు బేదలు ఈరోజున పేదవారి పట్ల నిజంగా చాలా మందికి ఏది చెప్పండి నాకు చాలా కొన్నిసారి బాధ ఇస్తుందండి పెద్ద పెద్ద సేవకులు అంటారు కానీ వాళ్ళ మనసులో చిన్న చిన్న మనసులేమో పేరు పెద్ద పెద్ద సేవ పెద్ద సేవలు ఒక సేవ అంటారు కానీ కానీ చూడండి పిల్లరా పెద్ద పెద్దవారికి అందుబాటులో ఉంటారు కానీ పేదవారికి ప్రార్థించటానికి వాళ్ళ ఫోన్ వాళ్ళతో ఫోన్ కలిసి ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడటానికి కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉంటారా అది ఎట్ట పెద్ద రకము వాటిని ఏం ధరిస్తుంది ధనవంతులకు ఇస్తే ధనవంతులకు ఇస్తారుందా పేదలను కనికరించేవాడు యుహోవాకు అప్పించేవాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రతి ఉపకారము చేయను ఈరోజు మన పేదల పట్ల మనము పేదల పట్ల మనము ఎవరి కనికరము కలిగి ఉంటే దేవుడు మన ఎడలా కనికరము కలిగి ఉంటాడు పేదలకు ఉపకారంగా ఉంటే దేవుడు మనకి ఉపకారము చేస్తాడు పేదలను నువ్వులే పట్టించుకుంటూ ఉంటే పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఇదిగా ఉంటే దేవుడు నీకు ఎలా వస్తున్నా వచ్చేది ఏంటంటే అది ఆశ్రయించబడిన డబ్బు కాదు ఇంకా సాంతలు గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయ నాలుగు వచ్చిన కూడా వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందేవాళ్ళు కాదు తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చేవారు కలరు చూడండి పిల్లరా తగిన దానికన్నా తక్కువ వెదజల్లుతారంట రాష్ట్రం పడుతున్నారు మాకు మన మంచి కూడా క్యాన్సర్ లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటే ప్రార్థన చేయించారు దేవుడు తాకాడు వాళ్ళు చెప్పిన మాట దాదాపుగా ఒక ఐదు లక్షల ఖర్చు పెట్టారంట క్యాన్సర్కి కొంచెం పరవాలు కుటుంబ పరంగా కొంచెం ఉన్నవాళ్లే దేవుడు నేను తాకిడ బ్రదర్ నాకు బాగా ఉందా ఈరోజు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏమి లేదన్నారు అందుకే నేను దేవుడిని కృతజ్ఞత కారుకు పంపిస్తున్నాను బ్రదర్ మీ అకౌంట్ పంపించండి బ్రదర్ అని అకౌంట్ నెంబర్ పంపిస్తే వెయ్యి రూపాయలు పంపించాడు డాక్టర్లు ఏమని చెప్పండి డాక్టర్లు ఏమన్నారు అంటే అది అసాధ్యం అన్నారు దేవుడు సాధ్యమని దేవుడు తాకితే వాళ్ళు ఏమంటారు చెప్పండి ఏమంటారు చెప్పండి వెదజల్లి అభివృద్ధి పొంది వారి దగ్గర కలరు తగిన దానికన్నా ఐదు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడే దేవుడికి ఇచ్చే కాడకు వచ్చేసరికి వెయ్యి రూపాయలు కాడకు వచ్చేసా వెయ్యి తగ్గితే పరిపూర్ణంగా తగ్గితే తగ్గినందుకు కృతజ్ఞతగా వెయ్యి రూపాయలు అది కూడా చూడండి ఎవరు చెప్పబాకండి అన్నాడు నేను ఇచ్చింది ఎవరు చెప్పబాకండి అంటున్నాడు బా బో అనుకున్న నేను లేరా ఎందుకు చెబుతున్నాను ఈ మాట పిస్తున్నారుగా ఉండబాకండి వెదజల్లండి ఆశీర్వాదం పొందండి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి కానుకలు ఇవ్వాలంటే వాక్కు నిలవస్తుంది సాముద్రిక రంగం మూడు అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన మనం మేలు చేయుట నీ చేత అయినప్పుడు దాన్ని పొందగిన వారికి చేయకుండా వెనక తీయవద్దు పొందగలిగిన వారికి ఎవరికి ఇవ్వాలి కడుపు నిన్నవానికి కడుపు నిన్నవానికి అది ఏం చెప్పండి తేడు పట్టు కూడా చేదుగా ఉంటుంది కడుపు మారిన వానికి చేదు పట్టు కూడా తీయగా ఉంటుంది నీ కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో నీ కొరకు ఎవరైతే ప్రయాస పడతారో నీ కొరకు ఎవరు నీ ఆరోగ్యం కొరకు ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు వారికి సహాయం ఇచ్చే అదే సామిత్ర కథ మూడు అధ్యాయం తొమ్మిది పదిలో కూడా నీ రాబడి అంత నీ రాబడిలో నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమని ఇచ్చి యోగమని గనపరచము అప్పుడు నీ కొట్లో ధాన్యముండును సమృద్ధిగా ఉంటుందంట కాబట్టి ఎలా వింటున్నారు ఈ వాక్కు వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు యాక రాసిన పద్ధతి నా యుగంలో కూడా దేవుని యుద్ధ కర్రండి అప్పుడు ఆయన మీ యుద్ధకు వచ్చును మరి దేవునికి ఇస్తున్నారా దేవునికి నువ్వు ఇస్తే దేవుడికి చూడండి ఎవడు మన దేవుని మనం పొందుకోవటానికి నువ్వు దేవుని ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఇస్తున్నావు అంటే చూడండి ఐదు రెట్లు రెండు చిన్న చేప ఇచ్చారు వాళ్ళు పొందగలిగారు ఇచ్చారు వాళ్ళు పొందగలిగారు అదేవిధంగా మన బైబిల్ చూడొచ్చు ఏలియా ఆ సారిపోతే అదనాలకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ ఒక అప్పలేమన్నాడు ఫస్ట్ దాహా నిలియమన్నాడు తర్వాత అదే చేత అప్పలేమన్నప్పుడు ఆమె ఏమాత్రం వెనకాడకుండా అప్పమిస్తుంది ఆ యొక్క పిండి తగ్గలేదు నూరు తగ్గలేదు ఇవ్వటం ఆమె పొందగలిగింది ఇవ్వటం ఆమె పొందగలిగింది ఇంకా లోకాసు వార్త ఇరవై టచ్ ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూస్తే ఆ రెండు కాసులు ఏమిటి 
అందరూ వాళ్ళు కలిగిన దాన్ని సమృద్ధిలో వేశారు కానీ ఆమెకు ఉన్నది అది ఆ రెండు కాసు వేసినప్పుడు ఆ ఉన్నది అదే ఆమె అందరికంటే చెప్పండి ఆమె అత్యుత్తమైన కృప పొందగలిగినది ఆమె వినవరాలు లేమిలో వేసింది కాబట్టి ఇదంతా పిల్లరా ఏమండి ఇవ్వటం పొందటం అనగా ఏమిటో రాబడిలో ఇవ్వటం ఇది మొదటి రెండోది చూద్దాం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం రెండోది సమయం దశ బాగా ఇస్తున్నారు కానుకలు ఇస్తున్నారు సమర్పణ అన్ని బాగా ఉంది కానీ సమయం ఓటుల సమయం ఓటుల దేవుడు కావాల్సింది ఏమిటి సమయము కావాలి నీ మీద తప్పు కూడా మోపవలసి ఉన్నది ప్రకటన గ్రంథ రెండు అధ్యాయములో మూడు వచ్చి నాలుగు వచ్చి చూడొచ్చు నీ మీద తప్పు కూడా మోపవలసి ఉన్నది నువ్వు మొదటి ప్రేమను విడిచితివి అది పొందితేసరి లేకపోతే నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ దీపస్తంభాన్ని తీసేస్తాను మార్మనసు పొంది అంటున్నాడు మొదటి ప్రేమ మొదటి క్రియ నువ్వు దేవుడు నమ్ముకున్నప్పుడు దేవుడితో ఎంత సమయం గడిపావు దేవుడితో ఎంత సమయము ఎంత ప్రార్థన చేసా చేస్తా చాలా మంది ఉంటారు బ్రదర్ నేను ఆ దినాల్లో రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఇప్పుడేమైంది దేవునికి ఏం ఇవ్వాలి సమయం ఇవ్వాలి ఒక వ్యక్తి ప్రేమించిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు సమయము స్నేహితుల మధ్య సంభాషణ అక్కడ ఏమో చెప్పండి సమయం కోరుకుంటుంది సమయం మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సుబ్బారెడ్డి అని మేము చదువుకున్నప్పుడు ఉదయాన్నే వస్తాడు మేము వెళ్ళేసి మా ఇంటి ఇంటి వెనక పెద్ద ఒక మర్రి చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు మీద ఎక్కి ఏం మాట్లాడుకుంటా మాట్లాడుకుంటా ఉంటే అప్పుడు అమ్మ వచ్చి సమయం పదకొండు అయింది పన్నెండు ఇంకా ఏంటి అంటాం ఆ రోజు సెలవు రోజు ఇప్పుడు సమయం మర్చిపోతాం అంటే ఏంటి అతను అంటే అతను నా స్నేహితుడు కాబట్టి నేను చేయాలి సమయం కేటాయించాలి ఇప్పుడు ప్రేముకుల మధ్యలో వాళ్ళు కావాల్సింది ప్రత ప్రప్రథమంగా ఏంగా చెప్పండి సమయం సమయం కోరుకుంటారు ప్రేమ ఏం కోరుకుంటారు సమయం కోరుకు నువ్వు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నావంటే నీకు సమయము ఆయనతో సమయం కేటాయించాలి ఆయన సమయం కేటాయించకుండా ఎలా దేవుడు నాకు ఇష్టమని ఎలా చెప్పగలవు ఎలా చెప్పగలవు నా భార్య అంటే చాలా ఇష్టమండి కానీ భార్యతో ఏం చెప్పండి గడపడం ఎలా నా భర్త అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎలా గడప ఎప్పుడో వాళ్ళతో మాటల సంభాషణ ఉండదు ఎలా నా తల్లిదండ్రులు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఫోన్లో హలో అని ఎప్పుడో ఒకసారి ఎలా ప్రేమ ఏగో సమయం నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావంటే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావంటే సమయం కోరుకుంటుంది జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం మనం ప్రేమించే వారు వచ్చారనుకో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఉరుములు వెలుపులు వస్తున్నాయి అనుకో వర్షం వచ్చి తట్టుకుందంటే ఏ వర్షం కాదు ఏం కాదు మాట్లాడి ఇంకా మాట అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రేమ కదా ప్రేమ కోరుకుంటుంది సమయం కోరుకుంటుంది అసలు ఆ మాట అంత సమయం మర్చిపోతాం మనం అదే మనకి ఇష్టం లేదా వారు వచ్చారనుకో ఉరుగుతుందండి అంటే అర్థం ఏంటి ఎల్లమని కదా ఉరుగుతుందంటే అర్థం ఏంటి ఎల్లమని ప్రేమ ఏం చేస్తుంటే దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది సమయాన్ని కోరుకుంటుంది అదే విధంగా నువ్వు ఏసరి ప్రేమిస్తున్నావు ఏమి ఏ సైకి సమయం ఇస్తున్నావా నువ్వు ఏ సైకి సమయం ఇస్తే నీ ఎడల ఏ సై సమయం ఇస్తాడు నాకు టైం లేదండి అంటే ఏ సై కూడా నాకు టైం లేదు అంటాడు వాక్యం జరుగుతుంది సాంప్రదాయంలో ఏడు పదిహేడులో నన్ను ప్రేమించు వారు నేను ప్రేమించుతున్నాను నువ్వు ప్రేమించకపోతే ఏ సై ప్రేమించడు అంతే నువ్వు నాకు సమయం లేదన్నా మనకు ఏ సై వరకు నాకు సమయం లేదంటాడు ఆయన సమయం మనకి ఆయన సమయం లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి నీ పరిస్థితి చూడండి పిల్లరా సమయం ఇస్తున్నారా ఏ సైకి సమయం ఇస్తున్నారా ఎక్కువ వేసి ప్రార్థన చేస్తున్నారా నేను బుక్ రాసేటప్పుడు కానీ మామూలు కానీ నాకు మూడు గంటలకి బుక్ రాసేటప్పుడు అయితే రెండు గంటల కూడా లేస్తా రెండు గంటలు వేసి ఆరు ఏడింటి వరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఇష్టం ఎంత సమయం మాట కాదు ఇప్పుడే కూర్చుంది అనిపించింది ఎందుకు అంటే నేను ప్రేమించాను ఆయన్ని మరి ఏ సైకి సమయం ఇస్తున్నావా మూడోది కేతన గ్రంథము అరవై రెండు అధ్యయ పదకొండు వచ్చినంలో బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచ్చింది రెండో మారు నా మాట కనబడిను ఏమి ఇవ్వాలి దేవునికి బలము బలం ఇస్తున్నావా దేవునికి నువ్వు దేవునికి నీ బలము ఇస్తే దేవుడు బలము నీకు ఇస్తాడు 
పక్ష రాజు ఎవరి వలని ఏమని కొత్త రగునట్లు లేని వల్ల ఇది గంతులు వేస్తాం దేవునికి బలం ఇవ్వాలి అంటే ఏంటి బలం అంటే ఏంటి యవన కాల ముందు దేవుని కాడు మొయిత మంచిది మంచిది ఎప్పుడు కాడు మోస్తావు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక ఫ్యాషన్ అయింది అరవై సంవత్సరం వచ్చిన దాకా ఉద్యోగానికి నీ బలం అంతా అక్కడ అప్పు చెప్పావు బలం అంతా అయిపోయిన నేను సాగు చేస్తున్నానండి నా దేవుని పరిచయం చేయమన్నాడండి ఏం చేస్తా ఇప్పుడు వచ్చి నడవలేవు కూర్చోలేవు పరిగెత్తలేవు నాలుగు ఇల్లు తిరగలేవు ఏంటి దేవుడు కావాల్సింది ఏమిటి నీ బలము కావాలి అనగా ఏమిటి ఏమైన కాల మంది నువ్వు మారు మనసు పొందాలి ఏమైన కాల మంది నీ బలము దేవునికి ఇస్తే నువ్వు వృద్ధాపమలు ఉన్నప్పుడు దేవుని బలము నీకు ఇస్తాడు ఆరోగ్యం చెప్పు ఉద్యోగం చెప్పు ఉద్యోగం చేసేసి అప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తావు పిల్లరా నీ బలం ఇస్తున్నావా బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు నాకు సెలవు ఇచ్చాను రెండవ మారు ఆ మాట నాకు వినబడును పిల్లర మనలో ఉన్న బలము దేవునిది దేవునికి ఇస్తున్నామా దేవునికి ఇస్తున్నామా ఎవరి కాలము దేవుణ్ణి దేవునికి మొర పెట్టాలి ఎవరి కాలము దేవుని దేవుని ఏం చెప్పండి మొర పెట్టాలి నేను ఎవరి కాలంలో ప్రభుని అంగీకరించాను మొదట్ల నేను సినిమాలో ఫైటర్కి వెళ్ళాలని చెన్నై వెళ్ళాను కానీ నా తల్లి ప్రార్థన నన్ను అక్కడ ఉంచలే ఉంచలేదు ఫైట్ మాస్టర్ రాజు నన్ను తీసుకెళ్లారు ఏమైనా కాలంలో నేను ప్రభుని అంగీకరించాను ఎందుకు చూపుతున్నా అంటే మాట బలము కావాలి దేవునికి మన బలం ఆయనకి కావాలి అనగా ఎవరి కాలంలో అంటే మనం మోకరి నుంచి ప్రార్థన చేయగలము ఈ వాక్ వింటు ఎలా ఉన్నారు దేవునికి బలం ఇస్తున్నామా వాక్ జరుగుతుంది కీర్తన గరణము తొమ్మిది పంచే పద్దాల వచ్చినము అతను ప్రేమించున్నాడు నేను కానీ అతను తప్పించదను అతను ప్రేమించినాడు కానీ అతను తప్పించ నువ్వు దేవుడు ప్రేమిస్తే ఆయన తప్పిస్తాడు ఇంకా వాక్యం జరగస్తుంది యశ్వగ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినములు యుహోవా నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచదవు నిజంగా నీవు మా పక్షం నుండి మా పనులన్నిటినీ సఫలపరచదువు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవునికి బలాన్ని ఇవ్వండి ఏమైనా కాల ముందు మళ్ళీ మోకాలు ప్రార్థన చేయండి నేను ఏమైనా కాల ముందు మోకాలు ఏమైనా ఉండి గంటల తరబడి మోకాల పొలాలకు వెళ్ళి మోకాల మీద నిలబడి ఎంతో ఎన్ని గంటలు చేసేవో నాకు తెలియదు ఎందుకు చెప్తున్నాను నీ మాట ఈరోజు ఏమైనా కాలం ఎక్కడ పెడుతున్నారు ఈ రోజున పిల్లలు రోజున చూడండి పిల్లరా సాతానికి ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తూ సాగిపోతున్నారు అంత అయిపోయిన తర్వాత ప్రభా ప్రభా ఎలా ఎలా దొరుకుతాడు కాబట్టి మొదటిది రాబడి దేవునికి ఇవ్వాలి రెండోది సమయం దేవునికి ఇవ్వాలి మూడోది బలము దేవునికి ఇవ్వాలి నాలుగోది మనం చూస్తే ఇరిమా గ్రంథం పదిహేడు అంచా తొమ్మిదవ వచ్చినంలో హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కదా అది కాబట్టి పిల్లరా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే హృదయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలి మన హృదయం ఆయనకి ఇస్తే ఆయన హృదయం మనకి ఇస్తాడు మన ఘోరమైన వ్యాధి వ్యాధి అంట ప్రతి తలంపులు అన్ని అక్కడే పుడతాయి హృదయం ఇస్తున్నావా రోజున చూడండి దశ భాగం ఇస్తున్నారు అన్ని ఇస్తున్నారు కానీ హృదయం ఇచ్చేసి కాడకు వచ్చేలేకి ఇవ్వటల్లా ఈరోజున ఒక ఒక ప్రేమకు రాలు ఉంటుంది తను ప్రేమించిన వ్యక్తితో నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయితే నా హృదయం మాత్రం నీకు ఇవ్వను నా హృదయం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాను అని అంటే ఆ ప్రేమకు ఇష్టపడతాడా చెప్పండి ఇష్టపడతాడా ఒక ప్రేమించిన వాడే ఇష్టపడడే అలాంటిది మనల్ని ప్రేమించి మనకి రక్తము అనుగ్రహించి మన పాపములు కొట్టివేసిన ఆ మహనీయుడు ఆ శక పురుషుడు ఆ యుగ పురుషుడు మన కొర్రకు బల్యాగమైన ఆ దేవాతి దేవుడు నా కుమార నీ హృదయము భద్రంగా ఏమిటి మోసకరమైనది వ్యాధి కదా అది భద్రం కాపాడుకోను నీ హృదయం నా కిమ్ము అంటుంటే నీ కిమ్మను ప్రభా నేను సైతానికి ఇస్తాను ఎలా 
ప్రభు తట్టుచున్నాడు ఇవ్వటం పొందుకోటానికి రోజు మన దేవుడు రోజు మన హృదయాన్ని ఇచ్చామనుకో దేవుడు మన 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 హృదయాన్ని ఇచ్చాడనుకో బా దేవుడు సమస్తం మనకి ఇచ్చేస్తాడు సమస్తం మనకి ఇస్తాడు నేను పరిచయకు వచ్చిన తొలి దినాల్లోనే నాకు బంగారం అంటే బాగా ఇష్టం చెచ్చి చిన్న ఇది వద్దు ఇది నా పర్సనల్ అండి నాలాగా మీరు ఉండాలని నేను అనట్లేదు కానీ నా పర్సనల్ నాకు ఎంత ఇష్టమో ఇక నాకు అక్కర్లేదు అని అమ్మి వేసి ఆ ఇంట్లో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటానని చెప్పేసి అమ్మి వేసి సౌండ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశాను ఎందుకు తెలుసా నా ఆలోచన ఒకటే బంగారమైన ఏసై నాకు దొరికాడు ఈ పిచ్చి బంగారము దొంగలను కన్న వేసి దొంగిలించే బంగారం మళ్ళీ నాశనానికి తీసే బంగారం ఇది నాకెందుకు అని నేను చేశాను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఈ మాట పిల్లరా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఈ మాట బంగారం కలిగిన ఏసయ్య మనకున్నాడు నేను నా దేవునితో నేను బంధన చేసుకున్నాను నేను చనిపోయే వరకు నా ఒంటి మీద బంగారం రాకూడదు అని ఒకసారి ఒక ప్రేర్ నిమిత్తం ఒక చిష్టగారు నేను పాశం గారు అందరూ వెళ్ళాము ప్రేమించి మమ్మల్ని పాశం గారు ఒక హారము ఇచ్చారు వద్దు అన్నారు నాకు నాకు బంగారం ఇస్తే లేదు లేదు మళ్ళీ ఇచ్చిన నేను దాన్ని నా చేతికి పెట్టుకోను నాకు ఏం చేయను దాన్ని అమ్మి వేసి నేను చేస్తాను నేను పెట్టుకోను బలంతో చేసాను తద్దు ఎంత బలం చేస్తుంది దయచేసి ప్లీజ్ ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఈ మాట ఆ బంగారపు వీధిలో తిరగబోతున్నాను ఆ బంగారపు వీధిలో తిరగబోతున్నాను ఈ బంగారం నాకెందు అనుకున్నాను ఇలా రెండు చెప్తున్నాను ఈ మాట ఈరోజు మనం త్యాగంగా ఉంటే దేవుడు మన కొరకు కూడా అలా ఉంటాడు కాబట్టి ఇలా ఇవ్వటము పొందుకోటానికి ఆ రోజు నా బంగారం ఇచ్చిన దేవునికి నేను పొందుకుంటాను రేపు ఆ బంగారపు వీధిలో తిరుగుతు ఒక నిరీక్షణ కాబట్టి రాబడిలో మనం దేవునికి ఇవ్వాలి సమయంలో మనకు దేవుడు చెప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటలు సమయం ఇస్తున్నాడు ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనీసం మినిమం రెండు గంటల నలభై నలభై నిమిషాలన్నా ప్రార్థన చేయాలి దశం భాగం అది డబ్బులో దశం భాగం తీస్తున్నావు సమయంలో దశం భాగం తీస్తున్నావా మూడోది బలము దేవుడు మనకు బలం ఇచ్చాడు ఆ బలము బలం తన దేవునిది దేవుని దేవుని కనుక దేవుని పనిలో దేవుని యొక్క పనిలో మన పాలి బకస్తులు అవ్వటము దేవునికి ఇవ్వటము అప్పుడు దేవుడు ఆయన బలాన్ని మనకిచ్చి ఏ చెప్పండి ఏమండి పక్షిరాజు ఏమైనా వాళ్ళే కొత్త నోటి చేస్తాడు నాలుగోది హృదయాన్ని అరికిద్దాం అన్ని మనం ఎన్ని అరికిస్తే ఆయన ఎన్ని మనం పొందుకుంటాం ఆయన అన్ని మనం పొందుకుంటాం కాబట్టి పిల్లరా ఇవ్వటం అనేది పొందుకోటానికే ఇవ్వటం అనేది ఇప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు కూడా మమ్మల్ని చిన్న మీద చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పటి కాడి నుంచి కూడా మా చేత దవిజనులకి కారు కలిపిస్తూ ఉండేది దవిజనులు వెళుతున్నాడు అంటే పిలిపించేది మా పిలిసిరామ్మ అంటే నేను తిట్టుకున్నామండి ఏంది ఇట్లా ఇలా పిలవటం అనేది చక్కగా భోజనం పెట్టేసి వాళ్ళ వస్త్రాలు పెడుతుంటే ఏంది ఎందుకు అమ్మ ఇలా చేస్తుంది ఎందుకు నాన్న ఇలా చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఒకటి భోజనాలను పెడతారు సేవకులను తీసుకొచ్చేసి చాలా ఒకసారి అయితే నాకు బాగా గుర్తు ఒకసారి అయితే ఒక ముప్పై మందిని సేవకుల మా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు మా నాన్నగారు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత అన్ని మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తే ఏంది నాన్నకైనా పిచ్చాను బట్టిందా అనుకున్నాను ఎందుకంటే దాని విలువ విలువ నాకు తెలియలే పిచ్చాను బట్టిందా అనుకున్నాను నేను కానీ వాళ్ళు ఆ విధంగా చేశారు కాబట్టి ఈరోజు విలువైన విలువైన పరిచయ నా భాగ్యం నా దొరికింది ఈరోజు కూడా నా నా యొక్క మా పిల్లల చేత కూడా ఎవరిని వచ్చినా ఏ సేవకులు వచ్చినా వాళ్ళకి నేర్పించాను సేవకులకి ఇవ్వటం ఇవ్వటం అనేది మనం పొందుకోవటానికే కాబట్టి పిల్లరా దేవునికి ఇవ్వండి ఏం ఇవ్వాలి మనం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రాబడి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో కొలది దేవునికి ఇవ్వ దేవుడు దేవునికి ఇవ్వాలి దేవుడు మనకు సమయం ఇచ్చాడు సమయంలో రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు ఇవ్వాలి బలం మనకు అనుగ్రహించేట బలంలో కూడా దేవునికి కేటాయించాలి అదేవిధంగా హృదయం ఇచ్చాడు మనకు హృదయం ఈ హృదయం దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ హృదయం మనకు దేవుడు ఉంటాడు దేవుడు మొత్తం మనకు అవుతుంది అలాగే ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ బలా మంచి దాసుడా 
అని నువ్వు ఈ లోకాన్ని విడిచిని వెళుతుంటే దేవుడిని నీకు ఎదురొచ్చి బా నేను పెత్తుకొని ఎలేపు తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుంటాడు అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇష్టానుసారంగా ఆయన ఇచ్చిన ఎన్ని నువ్వు అనుభవించి దేవునికి ఏమి ఇంకా ఆయన ఇచ్చే కదా ఈరోజు గాలి ఇచ్చాడు నీరిచ్చాడు నిప్పు ఇచ్చాడు ఆకాశము ఏ చెప్పాడు భూమి ఐదు పంచ పోత ఇన్ని ఇచ్చాడు కనీసం ఇవ్వలేమా చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచించి ఇవ్వలేమా ఇన్ని ఇచ్చిన దేవునికి ఇవ్వలేమండి ఇవ్వండి మన జీవితం ఆనందకరంగా సంతోషకరంగా ఉంటుంది దేవుడు మిమ్మల్ని బహు దీవించును కాక మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుచున్నాను జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి ప్రభా ఏమోడ పొందుకోవటానికి ఐదు రెట్టు రెండు చేపలు ప్రభా ఇచ్చినప్పుడు ఐదు వేల మందికి పెట్టిన తర్వాత మిగిలి ప్రభా ఆ పిల్లలకే ఇచ్చారు అదేవిధంగా సారపతి ఎదవరు ఆ తరకు ఉన్నది కొంచెమే అయినప్పుడు మనం ధమజానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆమె దీవించబడినది ప్రభా కరువు కాలమున మొత్తం నెట్టివేసింది ప్రభా అలాగే ప్రభా వేద విధవరాలు రెండు కాసు ఉన్నవే అదే దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు అమ్మ గొప్ప నానానికి వందనాలు లెక్కింపుకు వచ్చినది ప్రభా అదేవిధంగా ప్రభా మాకున్న రాబడిలో అదేవిధంగా ప్రభా సమయములో అదేవిధంగా ప్రభా బలములో అదే హృదయం అన్నిక దేవునికి ఇచ్చి మీకు ఇచ్చి మీరు శోధించే వారుగా సహాయం చేసి కృపణీయమని ఈ టీవీ మీద అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి చేతబడతో బాధపడుతున్నా పక్షివాతంతో బాధపడుతున్నా చరమ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా థైరాయిడ్తో బాధపడుతున్నా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా హెచ్ఎంతో బాధపడుతున్నా డిస్క్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నా ప్రతి వ్యాధి నుండి కొట్టివేసి నీ శాంతి సమాధానమును అనుగ్రహించి కొరపనేయమని యేసు నామములు అడిగి వెళ్ళిక్కొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును కాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రతిరోజు ప్రసారమవుతున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారము మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారు వాక్య పరిచయ చేసి మీ సమస్యల నిమిత్తము ప్రార్థించదరు గుంటూరు అరండాలపేట పదిహేను బై రెండు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావటానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకొనుట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కలలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా ఇనా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది